Сон и бодрствование. Профилактика нарушений сна. Вспомните, что такое электроэнцефалограмма, что такое амплитуда и частота. Как вы думаете, что происходит с организмом человека во сне? Сон и бодрствование. В природе многие процессы происходят регулярно. День сменяется ночью, чередуются времена года. Все живые организмы, в том числе и человек, приспособились к таким изменениям. У человека известно около 100 физиологических показателей, которые изменяются с периодичностью 24 часа. Температура тела, давление, выделение определенных гормонов и многие другие. Это свидетельствует о том, что за свою длительную эволюцию человек, как и все другие организмы нашей планеты, приспособился к ритму вращения Земли вокруг своей оси. Такие ежесуточные изменения называют околосуточными ритмами. Одним из наиболее ярко выраженных околосуточных ритмов человека является чередование сна и бодрствование. Сон – это специфическое состояние мозга и всего организма в целом, характеризующееся расслаблением мышц, снижением активности ряда физиологических процессов и почти полным отсутствием реакции на внешние раздражители. Для того, чтобы наступил сон, мозг вырабатывает особые вещества. Они активируют центры сна – расположенные в глубине среднего мозга и моста. Наряду с центрами сна у человека в стволе головного мозга расположены центры бодрствования. Эти две группы находятся в постоянных конкурентных взаимоотношениях. При черепно-мозговых травмах, при опухолях или поражениях некоторых участков стволовой части мозга могут возникнуть серьезные нарушения. Человек перестает спать или, наоборот, впадает в патологический сон. Значение сна – Человек проводит во сне примерно треть своей жизни. Лишение сна и люди, и животные переживают тяжелее, чем отсутствие пищи. Лишенный сна человек погибает в течение двух недель. Отсутствие сна в течение двух-четырех суток приводит к снижению скорости психических реакций. У человека портится настроение, снижается работоспособность, возникают различные нарушения моторики, дрожание рук, нервный тик. Возможно появление галлюцинации и временной потери памяти. Без сна жизнь человека невозможна. Однако зачем нужен сон? На сегодняшний день окончательно неизвестно. Раньше считали, что во время сна нейроны головного мозга отдыхают и восстанавливают свою работоспособность. Однако в последнее время было показано, что сон – это не только отдых, мозга, но и активная перестройка его работы, необходимая для упорядочивания полученной за день информации. Циклы и фазы сна. Исследования спящих людей с помощью электрофизиологических методик показали, что сон человека неоднороден. Он состоит из циклов, повторяющихся с периодом от 60 до 90 минут. Каждый цикл включает две фазы, стадии. Медленно-волновой – медленный сон и быстро-волновой – быстрый сон. Сразу после засыпания развивается медленный сон. На электроэнцефалограмме спящего человека в это время видны редкие волны большой амплитуды. В течение медленного сна дыхание становится редким. Частота сердцебиения и давление снижаются, кожа розовеет. Спустя час-полтора фаза медленного сна на 10-12 минут сменяется фазой быстрого сна. На электроэнцефалограмме появляется быстрая низкоамплитудная активность, сходная с той, которая регистрируется у человека в период бодрствования. Дыхание становится нерегулярным, увеличивается давление и частота сердцебиения, сокращается мимическая мускулатура, двигаются пальцы рук – Именно в этот период человек видит сны. Однако, что удивительно, разбудить человека на этой стадии сна сложнее, чем на медленно-волновой стадии. Фазу быстрого сна еще называют парадоксальным сном или фазой быстрых движений глаз. Во время этой стадии видно, как у спящего человека быстро и хаотично движутся глазные яблоки. Это заметно даже через сомкнутые веки. После завершения быстрого сна вновь начинается медленный. К утру продолжительность быстрого сна возрастает до 20-25 минут, предполагает, что в это время мозг 
обрабатывает информацию, накопленную за период бодрствования. Возможно, именно эта обработка является главной причиной сновидений. Нарушение сна и их профилактика. Продолжительность сна зависит от возраста. Подросткам 12-16 лет надо спать 8-9 часов в сутки. Взрослые обычно спят около 7-8 часов. Некоторые люди, хронически не высыпаясь в течение рабочей недели, надеются выспаться в выходные дни. Однако впрок, про запас выспаться невозможно. Слишком продолжительный сон не приносит пользы для здорового человека. Достаточно часто встречаются нарушения сна. Если человек мало двигается, не занимается физическим трудом, у него может возникнуть бессонница. Ночная работа, вечерние развлечения, двигательное, длительное сидение за компьютером перед сном, волнение и другие причины могут привести к нарушениям сна. Плохое влияние на сон оказывают сменная работа и авиаперелеты со сменой часовых поясов. К серьезным расстройствам сна приводят курение и употребление спиртных напитков. Часто бессонница является проявлением того или иного заболевания. Поэтому для восстановления нормального сна важно выявить ее причину. Нельзя рассчитывать, что применение снотворных средств излечит от бессонницы. Лучшее средство от нее – это правильный режим труда и отдыха, прогулки на свежем воздухе, регулярная физическая нагрузка. Для того, чтобы сон был полноценным, надо выполнять простые правила. Наиболее интенсивную работу следует выполнять в утренние дневные, дневные часы, не откладывать ее на вечер, а тем более не выполнять перед сном. Ложиться спать надо всегда примерно в одно и то же время. Не есть и не пить много на ночь. Последний прием пищи должен быть не менее чем за два часа до сна. Вечерние часы не следует употреблять такие продукты, как кофе, чай, кола, тонизирующие напитки, шоколад и некоторые другие. Полезно перед сном совершить прогулку на свежем воздухе. Желательно спать в темноте и тишине при закрытых шторах, поскольку в темноте активнее вырабатывается гормон эпифиза, регулирующий суточные ритмы и способствующий засыпанию. Спать надо обязательно в хорошо проветренной комнате, лучше при открытой форточке. Чередование сна и бодрствования – это обязательное условие жизни человека. Сон – явление циклическое. Один цикл включает в себя фазу медленного и фазу быстрого сна и длится от 60 до 90 минут. Лучшее средство от бессонницы – это правильный режим труда и отдыха. Прогулки на свежем воздухе, регулярная физическая нагрузка.